Dievčenci a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu na dušok. Dnes sa nachádzame na veľmi špecifickom mieste. Toto je najvyššie položený vinohrad na Slovensku. Nadmorská výška, štatistiky uvádzajú 480 metrov nad morom. Sme na úplnom okraji Nitrianskej vinohradnickej oblasti v Pukanci. A ideme sa pozrieť do najväčšej pivnice v Pukanci. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Po ceste z najvyššie položeného Vinohradu sme sa inšpirovali tabuľami so smerovkami, ktoré ukazujú, kde ktorý ľoch v tomto pukanci leží a už sme takmer tu. Uvítať si výbor, boskávam. Ahoj, Janko. Ahoj, Sarus, ahoj. Vítaj v pukanci. Ďakujem pekne, no my sme tu s našim podcastom úplne po prvý raz. Ty si také najvýraznejšie meno a Najväčšia pivnica v Pukanci je veľmi zvláštny názor pre vinárstvo. Tak vám prosím ťa, predstav tento priestor. Kto si, čo si, čo tu robíš a aj túto stavbu, do ktorej sa pôjdeme potom pozrieť neskôr. Uh-huh. Takže, vítajte. Vítaj v najväčšej vinej pivnici v Pukanci, okay. respektíve pred ňou. Ten názor vinárstva, áno, ako pripúšťam, že je taký trochu dlhší, ale, ale zase veľa vysvetľuje. A o to megalomanskejší zase. A sebavedomosť nie veľmi. No tak, no, je, to, je to v podstate o tom, že teda naša pivnica je bývalé bánske dielo, ktoré bolo okolo roku 1900 pretvorené na, na vínu pivnicu, v podstate do dnešnej podoby, ktorú uvidíme. No a my, čo by čo by rodina. Vlastne celý ten, celý ten objekt ho vlastníme od 98. roku minulého storočia. To už je nejaký ten rok? To už... Áno, 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 áno. V podstate dlho to bola v odzovkách len taká zábavka. Hej, až, až pred nejakými desiatimi rokmi e, som sa teda rozhodol, že tomu, tomu dám trošku viacej dôraz a že, že trochu spropagujem tento, tento región, pretože si myslím, že si to zaslúži. Ty tu zohrievaš nejaké víno, má to nejaký špeciálny dôvod, že je trošku chladnejšie počasie dnes, ale bolo príliš chladné už? Aj to, myslím si, že, myslím si, že mu to neublíži. Alebo tak držíš ako Aj dieťatko to... ešte také v plienkách, že... alebo to také mladúčké víno, že ho treba ešte Nie, tak... nie, nie, je to Riesling, Riesling Rínsky, ročník 2020. Stánka, prosím ťa, na ktorom pohodlám. A je Dobre. teda vy, uh, hrozno... Ďakujem. Hrozno pochádza z tunajších tu našej vinice z lokality Strieborné. Ja som takto, že štom budeme si na privítanie, ahoj. Tak, ahoj. Kľudne teda rozprávať ďalej, ja som ťa len chcel, že aby sa to vínko neprehrialo teraz, vieš, že... No a ako som teda už, teda už naznačil, od toho, od toho nejakého 98. respektíve od 2012. roku, tu nejako chceme ďalej rozvíjať a hlavne prinavrátiť bývalú slávu tohto miesta, pretože sem sa v dlhé roky chodili pukančania zabávať. Dokonca to mal aj svoj názov, Ciglanovo letné zábavište, lebo ten pán, ktorý to teda celé stvoril, bol istý Johannes Ciglan. Uh-huh. V, tých, v tých časoch pred viac ako 100 rokmi obchodník s vínom a umožňoval teda pukančanom, aby sa tu stretávali, aby sa tu zabávali. Potom bola dlho, dlho kánska pauza a teda až, až v týchto novodobých časoch to chceme znovu nejako mm, privnavrátiť tomuto miestu lesk. E, nie som na to sám. E, je tu teda samozrejme moja, moja žena, môj otec, moja sestra, mama, najbližšia rodina. A, a čo sa teda toho vína týka, nejakej tej vínej kultúry, máme tu samozrejme aj, aj vinársky spolok, e, ktorý e, ktorý znovu bol založený primárne na to, aby, aby ukázal toto miesto svetu, aby sem priťahol hlavne ľudí, aby tu strávili no, príjemný ja čas. Ja registrujem, aj sme videli veľmi pekné a veľmi vkusne porobené tabulky, že sú tu mm-hmm. uh, v tejto oblasti, kde sú tie uh, vinohrady do kopcov vyhnané a sú tu tie chatky, aj tie ľochy, ako to vy nazývate, tak, tak, tak. tak naozaj veľmi pekne povyznačované, kto kde je presne, kde, kde je Debnár, kde je vaša pivnica, kde je tá ďalšia pivnica a tak ďalej. Takže klobuk dolu. Uh, čo by si k tomuto vinku povedal? K tomuto vínku by som povedal asi toľko, že teda som sa s ním vôbec neponáhľal. Ako som už povedal, je to ročník 2020. To znamená, že e, viac, viac ako rok si, si pobudlo v nádobe, nebolo v dreve, bolo, bolo v nereze. Až som teda usúdil, že je jeho čas, čiže skončil vo flaši a 
A ešte si myslím, že jeho vrchol nie je, že ešte aj tá flašovacia zrelosť ho určite, teda bodaj by nie, ale, <laughs> ale myslím si, že, že um, určite aj tá flašová zrelosť ešte, ešte pôjde. Nie je to... Má kam rasto víno. Má kam rasto víno, ja. presne, tak určite si zavnímal, že teda nie sú tam žiadne nejaké petrolejové tóny no, a takéto nie, veci. Vôbec, no, je, že je to skôr taký, taký ovocný štýl. A hm, dúfam, že mu to tak aj zostane čo najdlhšie. Na mňa pôsobí, na to teda v akom období točíme, veľmi mladicky, na to, že to víno mm-hmm. v podstate dva roky už po, po zbere a rozná. By som kľudne hádal aj o rok menej, že naozaj je veľmi také ovocné, ak si povedal, veľmi, dosť jemné. Má, ty, má tu ty, typickú hriňa, kúsku kyselinku, ktorá naozaj tak, tak. má čo držať. A je to napríklad, vyťahol si z toho dôvodu, že je to nejaká nosná odroda, ktorú ty robíš? A... Alebo Typická preto? Vyťa, vyťahol preto? som to preto, lebo pri degustáciách to používam ako taký welcome drink. Je to väčšinou prvé víno, ktoré, ktoré ponúknem hosťom. E, pretože potom už e, väčšinou ďalej ideme trošku do nejakých aromatických, sladkých, uh-huh. ve, sladších vecí. A, tak, aby, aby nás to teda nemililo a na druhej strane, aby nás to nejako nastavilo. Tá kyselinka áno. Tá je všade prítomná vo všetkých pukanských vínach, tak to poviem, e, kde je to takým, takým typickým znakom ešte, ešte stále. Mm-hmm. Možno v minulosti to bolo dokonca výraznejšie a pukanské vína mali naozaj povesť takých, ako jednoducho poviem, kyslých vín. Ale teda Čiže nie len bolo... zahoráci kyselé, ale veselé, tak, ale aj v pukanci. Tak, ale aj v pukanci, také... áno. Jednak je, to, jednak je to samozrejme polohou a v teda ajšou klímou hej, a možno aj, aj netrpezlivosťou vinárov a, a, a vinohradníkov a vinárov, ale hovorím teraz vzhľadom na, na tú klímu už, už je to v podstate jedno. Hej. Ja ešte, prepáč, mm-hmm. ak sme sa rozprávali, mm-hmm. to vínko sa medzi tým otorol, ja si ho tak pochlipkávam a teraz chvíľku to naozaj trvalo aj tým, že teda vonko je teraz, priznáme to nejaký okolo 8 stupňov, že nie je úplne teplo. Uh, teraz mi tam vylieza taký ten, ten minerálny tón v tej chuti. Mm-hmm. Ale naozaj chvíľku to trvalo, kým sa to tam objavilo, že na prvý dojem bol taký tak veľmi intenzívna kyselinka, tá ovocnosť a teraz to za tým vylieza tá, 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 tá pekná mineralita. Áno, áno. Tá mineralita no, je, je často spomínaná pri vínach tohto regiónu, pretože sme teda pod, pod Sitnom, aj pod, pod vrchom, ktorý teda stvoril stratovulkán v okolí Bánskej šťavnice. To znamená, že e, to podložie pre, pre vinohrady tvorí e, buď andezit, ako je to v prípade pukanca, to znamená v podstate stuhnutá láva, alebo o pár výškových metrov nižšie tuf, e, kde, čo je zase utlačený, usadený sopečný popol. Takže áno, je to tam. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za e, tento úvod. Ja vás vnímam ako vinárstvo, ktoré je úplne unikátne, lebo neviem, ktoré iné vinárstvo, teda možno okrem týchto pár menších, ktoré sú v tejto vašej oblasti, sídli v Vánskej štôlni. Je také ešte niekde na inej časti Slovenska? Máš informáciu? Hmm, no, podlo- nemám pravdu povediac. <laughs> Hej, podložie, podložie by tomu mohol nasvedčovať v podstate napríklad aj Tokaj, alebo tam vinárstvo. Ale teraz je vyložené to, že, ale, že Bánska vylo- štôlňa vyložené, na... vyložené v bani, vyložené v bani asi, asi nie Neviem. A presne to podľa mňa stojí za pozretie a verím tomu, že nás pozrieš do a si to tam poriadne uh, prekúkneme. Jo, nech sa páči, poďme. Poďme. Na dúšok s Petkom. Po ceste do Bane sme sa zastavili predsa len ešte v tejto výrobnej časti, lebo ma tu zaujala táto tvoja výstavka na starých súdoch aj Sien slávy, no, diplomy je... e, zo súťaží. <laughs> to je môj oltárik. Hej. oltárik. Tu sa modlíš, áno, aby, 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 aby každý z tých vín získal nejakú, nejakú výhru na súťaži. <laughs> No povedz sa, Hlavne... možno existuje nejaké vánsko-vinárske modlitby, ktoré tu praktizujete, ktoré nepoznáme a modlitby. celé Slovensko ich chce spoznať v tejto chvíli? Áno, modlitby sú určite. Hlavne nad vínom, aby, aby teda išlo takým smerom, ako chceš. Zároveň sú aj nadávky určite. To je, Takže je jedna, dnes, jedna, dobre, jedna k jednej. To sa úplne. Tak, tak, tak. No... Mm... Teraz som zabudol niť. Ja, zabudol si niť, ale ja som nezabudol, lebo uh, ty si tu vystavil vínko, ja, ktoré jasne. sa volá Leanka a ja som... Mm-hmm. Ja sa pýtam, že... Ja som zvyknutý na Leanka, že či vám tlačer urobil chybu, alebo... Áno. Alebo je to, je správne? Áno, áno. Je to teda, máme pred sebou flašu Leanky, alebo peseckej Leanky a to hlavne z toho dôvodu, že teda je to taká... Mm, 
nosná odroda nášho regiónu tu z okolia Levíc. Ona v podstate ako keby, čo sa nejakého, nejaké, nejaké lokality výskytu týka, tak odtiaľ toto v podstate všetko vyšlo. Teda nie z konkrétne z Pukanca, ale teda z toho regiónu z okolia Levíc, z Peseku. Pretože ľudia túto odrodu poznajú hlavne ako Peseckú leánku. No ale e, ja som si zvolil takéto, tak, tak, takto nakrátko, že Leanka, pretože je to taký, taký, e, taký, také, také vzdanie holdu ženám v mojej rodine, pretože mám, mám sestru Lenku, mám malú Anku a ženu Stanku, takže je to taký, tak taký, taký akronym. Tak <laughs> Dobre, dobre, dobre. A, a samozrejme tá Leanka, je to v podstate zmutovaný, zmutovaný zmutované slovo z maďarčiny láň je slečna, je dievča mm. slečna, pretože, pretože to dievča je, sa, sa nesie vlastne celou touto odrodou, pretože jeden z rodičov je dievčie hrozno. Hej. Druhý, druhý rodič je Grasade Kotnary, rumúnska odroda. Celá odroda bola v podstate vyšlachtená v Rumúnsku. Mm. A teda niekedy, niekedy v minulých dobách práve prvé výsadby tejto odrody v rámci Československa boli v obci Pesek. A keďže oni vedeli, že tamto dievča nejako je zamontované, a tak odtiaľ potom vznikla láň, láňka, pesecka, odkiaľ z Pesecku, Pesecká leánka. Hej, pretože, ty... ešte dokončím, ano, ak ano. môžem, pretože teda ten, ten botanický názov odrody je, je Fetaska regala. Hej, čo nášmu uchu nie, nie veľmi lahodí. Aj teda ľudia, ktorí nejako vnímajú tie názvy na flašiach, tak, tak majú taký, nie že odpor, ale teda nevedia, čo to je jednoducho. A preto tá Pesecká leánka znie tak, tak lepšie. To znie teraz pre tieto veciach, ktorý si nám rozprával, ako keby si dával e, také školenia o tomto, že o histórii tých odrôd. No, zaujíma to ľudí napríklad, keď sem prídu na degustáciu do pivnice? Určite. Ako ich zaujíma napríklad, ako to víno chutí, čo zaujíma mňa, Áno. ale zatiaľ nemám možnosť ho chutnať. No tak poďme na to a budeme sa potom rozprávať ďalej. Čiže je toto súčasť veci, napríklad, ktoré rozprávaš, ktoré si nám teraz povedal, že sú nejaký bežný folklór, keď sem ľudia prídu? Uh, áno, áno. Snažím sa takto ľudí trošku dozdelať. Ďakujem. Nech sa páči. Je to teda Leanka, Pesecká Leanka, ročník 2021. E, je urobená na polosucho, pretože si myslím, že teda k takému vodzovkách ženskému, devčenskému vínu to patrí. E, aj keď si myslím, že, že nie je to teda len, len o tých ženách, ale m, samozrejme je to vyhľadávané aj mužmi, chlapmi. E, je to... A čo na to tie dievčatá, ktoré sú schované v tom názve, hovoria na tento štýl vína? No, chutí? Chutí, chutí, chutí. Samozrejme, je tam, je tam štipka toho cukru, ten zvyškový cukor je tak okolo 10, takže áno, je to, je to, je to OK. <laughs> Z tohto je zámerne to víno urobené tak, aby bolo proste ženskému publiku pochutí mm. a Skôr, triaflo do ich vkusu? Máš to uh, tak vyskúšané? Nie, nie sú, jasne, ale aj keď nie sú nejakým, nejakou cieľovou skupinou ženy, jednoducho patrí mi k tomuto, k tomuto vínku m, trošku toho cukru, pretože je to ľahší typ vína. Samozrejme, cukor trošku aj zaguľacuje. Zároveň, keďže je to z pukanskej vinice, znovu sú tam prítomné tie kyselinky, ktoré, ktoré si žiadajú nejaký, nejaký ten balans oproti tej, trošku, oproti tej no. ľahkosti. Takže preto je to takto. Keď si to porovnám s leankami, ktoré sme doteraz chutnali z južnejšej položených oblastí, tak tu aj tá kvetová aromatika je taká oveľa decentnejšia. Mm-hmm. Že nie je to také, že by to úplne vy, vystrelovalo z pohára, že, že mám tam kyticu kvetov. Zároveň ja tam cítim veľmi zaujímavý taký, taký tón ako keby korenia alebo také, také jem, jemnučké názretosti, čo nie som zvyknutý u Leánky. Je to ten štýl? Alebo, alebo je to ten štýl? Ono, pôdy? Ono, áno, ale zároveň si myslím, že je to prejav aj tej odrody, lebo ja tam napríklad chytám už aj takú marhuľu, čo je Môže byť, áno, čo ale je, nie ešte úplne do zretu, tak, tak ešte tak, len, tak, keď tak, sa tak, chystá, ešte tak, tak medzi čiže, zelenou a oranžovou formou. Čiže nie je to, čiže už samozrejme tým, že je to 20 jednotka, už je to nejaký čas vo flaši, takže už, už tá flašová zrelosť tam pomaličky ide a práve sa to preklápa do tých marhulových tónov. Áno. Nádherná šťavna to zdochutí, toto ma baví, mňa ako vínomilca, ktorý ma kyselinky môže, mm-hmm. tak naozaj, aby, aby som napríklad, keby som povedal, že nie je to polosuché, tak by som bol, že toto, toto je víno také na hranici aj suchosti pre mňa, že mm-hmm. tie kyselinky mm-hmm. sú veľmi mohutné a sú fakt, že tak, takmer v rovnováhe, keby sme išli do gramáže s cukrom s výškovým, takže za mňa veľmi pekná vzorka. Ďakujem veky. Robíš teda Leanku len na tento spôsob a pravidelne každý rok, keď mm. je to tam nosná odroda, alebo sa s ňou aj hráš na iné, iné 
iné spôsoby. Snažím sa, snažím sa aj trošku hrať s tým. E, toto je naozaj taký, také víno, ktoré, ktoré teda si už našlo svojich, svojich konzumentov. E, je to teda z tej, z tej lokality Bajrab, ktorý o ktorom si rozprával na začiatku. Na začiatku. Mm-hmm. Áno, a potom také ako keby opozitum je... Z výstavky niečo vyťahneš. Áno, áno. Je, táto, je táto druhá leánka. To znamená, že je to poloha vzdušnou čiarou cez, cez dedinu, cez Pukanec, poloha nad mestom. Tak počkaj, Tieto... počkaj, počkaj, počkaj teraz. Dedina alebo mesto? Ha, áno. Puka... Cez dedinu nad mestom. Uh, áno, Pukančania, uh, áno, lokalita sa volá nad mestom. Aj Aha. Pukančania hovoria, keď, keď idú teda do centra, že idem do mesta. Hej. Ale Pukanec, uh, ako nikdy to teda bolo za čas svojej, to ja hovorím, najväčšej slávy, Slobodné kráľovské banské mesto. Mm-hmm. Hej. Ale teda v tej nejakej uh, bližšej minulosti, ako stredisková obec, obec nikdy nemalo štatút mesta. Takže preto lokalita nad mestom, ale teda sme, sme stále v obci, sme stále na vidieku, na dedine. Ty si, preto... tu, ty si sa tu fajn, áno? Že si ako dedinčan, vinohradník. Ale m, však áno, som, som rodák, takže mám tu, mám tu korene, tak áno. Ja som dokonca aj počul, neviem, či o tom chceš hovoriť, ale ja to poviem, že, mm-hmm. že to víno, ktoré chutnáme presne z tej lokality Vajrab, že dokonca má aj rodinu spojitosť s vami, že ho pestuje tvoj strýko? Uh, áno. Každý, kto má pukanci vinicu, pestuje aj leánku. To je, to je jasné. Ja si myslím, že povie, že každý je, každý je rodina. <laughs> <laughs> že ste tak... No, takmer. Nie až tak? Takmer, takmer, takmer. Ale uh, my sme síce boli, boli v, tej, v tej vinici, ale uh, táto leánka pochádza tak o tri viničky ďalej. No a Pardon, tým, že... som si to zle spojil, ale jasné, tak, jasné, dáš ma do obrazu, nie, samozrejme. Nie, je problém, lebo pod, aj... Uh, aj aj strýko, okrem toho, že je debnár, tak je, tak je teda aj vinár a vinohradník. To znamená, že od neho ťažko nejakú sortu vydrankať, pretože, pretože to všetko si Vie spracoval. si to spracoval, tak, 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 to tak, asi pustiť. Tak, tak, tak. Hej, Dobre, čiže... ďakujem pekne. Uh-huh. Akú, akú časť tých vín, aké máš teda ambície na tých súťažiach, keďže tu stojíme pri... Uh ako som to nazval, sieňkou slávy, je to je veľká sieň, je taká sieňka. Áno. Ono je, to, ono je to tak, že aspoň ja to tak vnímam. V prvom rade je to naozaj také porovnanie kvality a teda dať to ochutnať odborníkom, ktorí teda by mali byť a mali by sedieť v tých degustačných komisiách, čo sa veľakrát aj deje. A to je teda za prvé. Pokiaľ, pokiaľ sa to víno páči takejto odbornej verejnosti, tak je to super, je to také ako pohľadkanie ega. Ale, ale tým, že, tým že, by, že by teda ľudia... Žiaľ, poviem to tak aj možno. Žiaľ, nie je to tak, že ľudia by išli, že mm, aha, pozri, koľko medaily, super, beriem a podobne. Hej, čiže... No, úplne mizivé percento to ovplyvňuje nejakú mieru predaja, keď to takto poviem. Hej. Naozaj v prvom rade je to pre mňa o tom, že aby to víno sa dostalo, povedzme, aj k tej odbornejšej verejnosti, aby som dostal tú spätnú väzbu. Veľakrát, keďže sme na Slovensku, každý každého pozná, hej, to znamená, veľakrát je to aj o tom, že teda poznám tých organizátorov, oslovia mňa, ma, teda, že poď, vieme, že robíš víno, hej, podpor našu súťaž, však prečo, prečo nie, lebo na druhej strane možno niekedy oni podporia mňa, takže takto, takto nejako to je. Hej. E, iba tak, že čo sa týka, povedzme, zase sa vrátim k tej Leánke, tak e, tá, tá ma teda tak, tak teší, e, pretože sa mm, zúčastňujem s ňou e, na také svetovej súťaži extrémnych vín, je to v, v Taliansku a tá extrémnosť spočíva v extrémnosti polvoch, pestovaní hrozna. Aha. A keďže, keďže my sme tu vlastne v, v Pukanci a tie, tie najvyššie vinice sú tak blízko 500 metrov nad morom, čiže mám ako keby právo sa zúčastniť. Hej. A tá leanka, nehovorím, že každý rok, ale stalo sa aj tak, že každý, každý, ale sú aj nejaké prestávočky, tak, tak získa nejaký to, ten... Ego tak vyhľadká, tak, tak získa, získa nejaký, ten, nejaký ten metál, čiže napríklad konkrétne táto, ktorú pijeme, je... Uh-huh. je Sice toto nie je ona, to je 20, 20, 20 ročník, ale teda musím ale povedať, že, že 21 ročník diplom je niekde na ceste. Áno, takže, prípade, takže podarilo sa. Veľmi zaujímavá informácia, lebo o tomto festivalu ja som ešte napríklad nepočul, uh-huh. ale druhá informácia je, že sme sa zasekli tuto vo výrobni a stále vlastne ma zaujíma, ako to vyzerá v tom pánskom diele. Mm, tak, ideme ďalej. Paď. A zdravíčko. Na dúšok s Petkom. 
Až v tomto stupe sme vošli do banského diela. Na začiatku bolo na tej tabuli napísané, že má tá baňa, alebo teda to je vinárstvo teraz 60 metrov a naozaj akože je to veľa krokov. Nemeral som to, nemám za sebou meter a 60 metrov. Áno, je, zhruba, zhruba je tak. Pravdu povedz, nikdy som to nemeral na presné. <laughs> Aj vyšte sa tu ťažilo pre no. Konkrétne? Uh, konkrétne tu v tejto, v tejto bani bývalej štôlni, neviem, ale tým, že Pukanec má svoju banskú históriu, pretože bol, Pukanec bolo slobodné kráľovské banské mesto, jedno zo siedmých v Hornom Uhorsku, mm. čiže je tu predpoklad, aj teda sú samozrejme nejaké, nejaké záznamy, že koľko striebra, koľko zlata a nejakých ďalších kovov sa vyťažilo. Na to zlato som čakal, lebo to tekuté zlato tu máme teraz pred sebou a úplne tá flaška je tak svieti na zlato, že to. Áno, tak na prostňa predstav, ktoré víno teraz... Dobre, takže teraz si, teraz si nalejeme noriu, čo by takú vychádzajúcu hviezdu slovenského vinárstva a vinohradníctva. A dobre vidím, že, že napriek tomu, že sme v báne, máme to tu len tak prisvietené, že to Áno. vínko je také zákalené trošku. Áno, vínko, vínko má zákal, nefiltrované, je to, je to taký experiment, mhm. je to... Správal som sa k bielej odrode ako k, ako k modrej, to znamená spolu to, spolu to kvasilo, spolu to zrelo, so, so semienkami, so šupkami, čiže naozaj taký, taký šupkáč. Bolo to, bolo to celý, celý ten materiál, bol, bol takmer 3-3 mesiace spolu, e, s tým, že no, sa jedná skôr o taký reduktívny spôsob výroby. Čiže keď to, keď to hrozno, keď, keď ten hrmut dokvášal, keď už to bolo v podstate mladé víno, tak e, som nádobu hermeticky uzavrel a, a chvíľku na ňu zabudol. Čiže si simuloval kvevry? Čiže no. neviem. To, nie je to úplne tak... Nemám skúsenosti Nemáš. ani, ani aj naštudované túto, túto, túto kvevry metódu. V podstate takto som si to vymyslel no a, a toto, toto z toho vzýšlo. Ja som prekvapený, že si to víno nazval šupka, že lebo v podstate to je štýl orange, mm-hmm. oranžového vína. Že prečo si sa nepriklonil k tomuto názvu? Ktoré je také, podľa mňa priateľnejšie, alebo ľudia sa s ním častokrát alebo viac stretnú a môžu to tak viac pochopiť. Áno. Chceš byť originálny aj v tomto? Chcem byť, chcem byť originálny nejak, nejak aj teda vizuál tej etikety nejak mi to viacej pasovalo. A takto si myslím, že som dostatočne nejako odovzdal informáciu. A, takže to je, že teda je to, je to niečo iné ako, ako taká konvenčná výroba vína, tak to ju nazvem. Hej. Veľmi zaujímavé. Nádherná vôňa takého pomarančovej kôry, mm-hmm. trošku kandizovaných tónov a možno aj nejakých iných citrusov, ale hlavne pomaranč pre mňa. Áno. Mne to v tej vôni pripomína... Ešte niečo uh, uh-huh. Mne to vo vôni pripomína nejakú takú luxusnú cigaru. Tak, tak, taký, taký tabak nejaký. Nie som úplne fajčiar cigar, takže toto, ten, tento rozmer voň, ovoniavania vína asi nemám úplne tam, kde by mal byť. Jasné, jasné. No. Mňa prekvapila práve, práve za, za tou vôňou, keď prišla, keď prišla ten nástup chuti, že to víno je v podstate veľmi suché a veľmi také uh-huh. aj, aj strohé, strohé v chuti, že človek čaká takú, takú expresivitu po tej vôni a to víno je vlastne úplne, úplne iný vnem mám uh, uh, vôňa versus chuť. Uh-huh, uh-huh. Neviem, či to je zámer, no, alebo to, to, je to, nie je to štýl? Nie je to zámer, ešte stále sa učím vyrábať tento, tento štýl vína. Pre mňa je dôležité v prvom nejakom momente to, že, že sa mi podarilo urobiť víno, ktoré je, ktoré je čisté, ktoré, ktoré, to nemá, dopoľať, áno, že som ktoré vyzdiť, nemá, nemá čisté, nejaký obs, nejaké vysoké prchavé kyseliny, ktoré, ktoré nemá za sebou žiadnu chybu, žiadnu chorobu, proste nie je tam nič, čo by som musel nejako obkecávať, ako, ako sa hovorí. <laughs> Neviem, kam tým bieriš, A... ale <laughs> Jednoducho, je to takto, čo na tom víne podľa mňa prekvapí, je, je to, že presne ako si hovoril, tá, tá, vôňa, tá vôňa je pekná, taká nejaká opulentná. V tej chuti veľa ľudí, keďže nemajú napitý tento štýl vína, tak prekvapí tá suchosť, tá, tá strohosť, až, a, a, až a taká tá trpkosť. Tá štruktúra, presne tá tak, štruktúra, presne tak, tak, vylezie presne do chuti také až taká do, tej, do toho takého šmirglu alebo takého áno, áno, áno. Toho suchého. To je, to je práve, no. podľa, mňa, podľa mňa je to práve spôsobené tým, tým dlhodobým stykom s tými no. šepkami, semienkami. Je to, je to prírodzené vlastne to obsah. Tak, čiže aj tam, sa, tak, aj tam sa v následujúcom ročníku som sa znovu trošku hral, uvidíme a, a tam som výrazne skrátil tú dobu toho, toho pobytu na, na tých šupkách, takže uvidíme v 22 čo na to hovoria ľudia, keď sem prídu a pijú to vo, vo, vedľa tých bežnejších vín? Mm-hmm. Presne. 
s zvoňou, zvoňou sú stotožnení s tou chuťou. Záleží od toho, kto má čo napité. No. Tí, ktorí už niečo majú, ako keby za sebou, tak tí hovoria, že je to, že je to fajn, že je to, že je to veľmi dobré. E, dokonca aj teda my, čo máme, máme spolok teroartekov, tak... E, Celý čas popiam z ich pohárov. A... Áno, celý čas sú tie, rád, tie trošku spomenul. obrendované tie poháre práve, práve preto, lebo teda som súčasťou tohto spolku. Mm-hmm. Uh, je to spolok 11 vinárov tiež z okolia Levíc, ktorí teda uh, dorábajú jednak hrozno a víno v, v, tejto, v tejto lokalite, v tomto regióne. A práve uh, máme uh, medzi sebou aj vinárov, ktorí sa venujú takýmto, takýmto vínam. A teda som rád, že, že im chutí. Pretože oni, oni majú napity celý svet a vedia to v, v tomto, áno, v tom, tým, týmto štýlom. Hej, rozumejú tomu a, a hovoria, že je to OK. Takže... Dobre, preskočme tak teraz, okay. <laughs> teraz k tej klasike. Uh, aj červené víno. Uh-huh. Tak nám prosím ťa predstav. Takže červené, červené víno je odroda Dunaj. Je to ročník 2018. Okay. Je to víno, ktoré malo... Je z teroáru tekov? Je z teroáru tekov. Je, teda nie, nie je z Pukanca, lebo v Pukanci nie sú výsadby Dunajov, ale sú, je to hrozno pochádza z Čajkova. Mm-hmm. A štandardne v, v Čajkove ako takom konkrétne teda táto odroda dosahuje veľmi vysokú cukornatosť a pomerne, pomerne rýchlo a ľahko čo, čo nám niekedy aj trošku robí, robí problémy už, už z toho dôvodu, že potom to už ide veľmi do nejakých hrozienok a naozaj do, do vysokej cukornatosti kde toto, toto hrozno malo cukornatosť 26-27 ak sa nemýlim e- kde samozrejme už potom to môže aj ťažšie prekvášať a ďalšie nejaké tie procesy. Ale pokiaľ to všetko prejde tak, ako má, tak znovu ten, ten vyšší alkohol to celé víno pekne zaokrúhľuje a hlavne konzervuje a dáva mu teda nejakú životnosť. Toto konkrétne... Áno, povedz. No aj to, čo si spomínal, prezreté hrozno hneď cíti voľo, mm-hmm. má také úplný... Džemový od začiatku dokonca veľmi výrazný hlboká ovocnosť, ale džemového typu, že nie je taká tá... Tá čerst, to čerstvé ovoci. Áno, presne, presne tak to je. Zase no. je taký vyšší alkohol, a to je veľmi, veľmi no, mohutné, je vyšší alkohol, tam mohutné, je, aj v chuti. Tam je skoro aj cukor cukor takmer, takmer nič nezostalo, tak mm-hmm. je, to, je to cítiť naozaj, že to... Nie je to ten expresívny dúnaj, taký postavený na tých kyselinkách, ktoré akože všetkých ohúria, ale skôr taký ten, ten taký už dospelácky. Ale zase, kto má tento štýl vína, tak si myslím, že... Uh, ja mám rád. Mm, áno, je to ja taký som, ťažší. Ja som s týmto veľmi spokojný. Mm-hmm. Je to ťažší, tý, ťažší štýl vína určite. Už len tým, že teda je to 2018. Ono to vínko e, hneď nešlo do súda. Bolo, bolo v nereze vyše roka. Tým sa mi uvoľnil súd. Až, až, e, až potom niekedy v 2020. To, to, to prešlo, prešlo súdom až do 2021. Takmer rok bolo v súdku. Takže ano. je to... Ale napríklad ten, že... aj ten, ten súd je tam stále ešte cítiť. Je, ale je, 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 je. Mám dojem, že je to víno ešte aj z na tú kyselinku, že ešte má naozaj veľa rokov pred sebou, že mm. vydrží. A už teraz je veľmi zaujímavé. A zase taninová štruktúra, aj toto víno mal teda extrémny ten taniny. Aj tu tá taninová štruktúra ešte stále cítiť, že má na čom stávať to. Áno, áno, určite. Ono nebolo to typicky v, v nejakom barikovom súde, ale v, vo vyťaženom barikovom súde. Ale napriek tomu, že, že ho teda označujeme ako vyťažený, tak ja, ešte, ja ešte, ešte stále, pekne, ešte, prejavol, ešte stále má, má jednoducho čo odozdať tomu vínu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Zďalka ešte nekončím, lebo ja mám ešte pre teba ponuku, aby sa zúčastnil slepej degustácie. Ideme na to. Zásneme svetla. <laughs> Hneď takto rýchlo si odpovedal. No? A Stanka na začiatku, tvoja pani nám vlastne nejak tak nechcela moc toho povedať. Ano, Myslíš, vzýkla? že niečo dostaneme, keď ju pozveme na slepú degustáciu? Určite. Ano. Nejaké informácie. Ano, vie si ochutnať vínko, vie povedať vie, názor. Vie, 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 Aj si niekedy oponujete v tom názore? O, áno. <laughs> A to uvidíme už o chvíľu. <laughs> Slepá degustácia. Vážni priatelia, v Bani sme ešte slepú degustáciu nerobili, nezvláme premiéru. Tak som rád, že aj takýto typ zážitku dnes budeme mať. Poviem vám pravidla, je to jednoduché. Máme tu tri vínka od vašich slovenských kolegov. Čokoľvek máte chuť si k nim povedať, tak povedzte, Stanka k nám pribudla, ona nám na začiatku síce z nás privítala, ale nepovedala slovka, neriekla, ako sa hovorí. Tak som zvedavý teda, že 
Viem, že ty chodievaš aj na degustácii a že by si o tom víne mala niečo vedieť povedať. Niečo málo. Môžem ti dať teda slovo, že začneš? Zaujímavá farba. No, veľmi Nič. rýchlo, dobre. Netypická. Dobre. Dnes máme doma z toho aj trošku zarosené poháre, ak je tu chladno v tej báni, také prirodzene. Či už si skončila? No. <laughs> som ti dala slovo, si povedala dve, dve slovička. Nie, podľa mňa potom... spadá niekde do tých oranžových. Mm-hmm. Alebo do takých, do takého nejakého naturálnejšieho mm-hmm. štýlu, lebo teda nie, ale nie len to. Ja som hovoril o tom, že je orosený pohár, ale to víno... Ale je také. Nie to len tým Ale je to vidieť, áno, áno. Čiže ma to aj zmiatlo teraz, aj to orosenie a zároveň s týmto. Vidíš, toto je úplne zaujímavé, že posledné víno, ktoré sme predposledné víno, ktoré sme u vás chutnali, bol tá, ten experiment šupka, mm-hmm. a, a toto je asi tie víno podobné kategórie. Mm-hmm. Presne niečo podobné. Mm. No. Mm-hmm. No, choď pekná. Ja by som... Na to. Hej, je to, je, mm-hmm. to, je to meké víno, mm-hmm. ne, čiže tie kyselinky tam nejako ne, neprčia. Menej expresivná vôňa, ako si mal ty, ako áno, taká decentnejšia, áno, je to, je to nejaká, ale čistá. čistá. Áno, mm-hmm. je to nejaká klasika, čo sa od rody týka. Veľmi zaujímavé. Veľmi mi, pekné. Toto, toto mňa baví tento štýl. Mm-hmm. Má to o, veľmi peknú plnosť. Veľ, veľmi je tam intenzívny dotyk dreva. Tak, dreva to som kutí, presne to Ale, ale je, je, je veľmi pekne skombinované s tou kyselinkou a veľmi dlhá šťavná tá dochuť. Hej, tá práca mm. s drevom mm. cítiť, je to výborná. Áno, áno, veľmi citlivá. To je veľmi to... zaujímavé víno a zároveň príde veľmi uh, intenzívne, alkoholické, také, také plnosťou tela. Toto rozhodne prekvapilo. Mm. Ten prvý dojem, že mm, ideme do tých naturálnejších, uvidíme, čo to bude, ale veľmi pekné. Ja si odrodu netrúfam z tohto, lebo tam, mm-hmm. ale pri, pri tomto štýle víne asi nie je ani podstatná tá odroda, ide skôr o to, ako, ako to víno vyzerá, ako je spracované. Tak. To sa veľmi podarilo. No dobre. Ty si spokojný, keď si takéto vínko spo- vyšlo spod tvojich rúk? Jasné, jasné. Je to OK. No, máme tu rosé. Rosé je viac také víno party a letnejšie a uvidíme, ako vám bude chutiť v bani. No, hmm. uh, vzhľadom na to, že my máme rosé v mene, tak nám musí chutiť. <laughs> Rosenberg? <laughs> No, Stanka? Pekná, jemná vôňa. Uh-huh. Uh-huh. Uľahodí to tvojmu ženskému jazyčku mocnému? Áno. Pritom ja som mám vyslovene na slačie vína, ale to mi ten cukor až tak nechyba. Že by to muselo ja byť veľmi, veľmi ja sladké. Uh-huh. Spozorujem vôňu. Tak nejaký zvyškový cukor tam je, je, ale... je. ale zase. U mňa zase... zapracované... Proste ladí to kyseliny, cukry. Presne. Nie je ani jedného, ani druhého príliš. Sme v suchej kategórii? Alebo je to také pre mňa na hrane? No, polosuché. Zvyškový, polosuché. Také, že mm-hmm. Suchá hranica, polosuché. Ale neviem to úplne identifikovať teraz. Ja by som... Jahodka, malina, aj taká šťavná, to je trošku mm-hmm. smotaná. Také typické rosie slovenské. Áno, pekné malo, áno, áno, áno. áno. Ale asi skôr suché teda. Ja príkladám sa k tomu názoru. No je to tak, také suché, také na, suché, pro, suché na, na európsky je. spôsob. Áno, Čiže áno, je tam nejaký zvyškový cukor, ale, ale možno jednak je... Ale šťavná je veľmi svieže, také ľúbivé víno. Mm-hmm. Robíš aj ty rosy takéto štýl? Lebo ty vín robíš veľa a sme si to nejak nestýli. Rozé ro, robím. Všetko. Áno, rúžové víno robím zo Svetého Vavrinca. Uh, a snažím sa tiež tak na na polosucho, polo, polosladko. A celkom mi to vychádza a práve táto odroda je na to hodná. Dôležité je pochváliť sa hlavne. <laughs> Pardon? Ne, 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 práve, že je práve, že je. Ja som nevedel, z ktorého konca ne, to dobré, ide. Dobre, dobre, dobre. <laughs> sa páči, je to trošku taká mm. alchymia tuto naliať, ale teda vybrali ste si tieto kategórie, že chcete aj všetky farby dnes ale, ne, ne, Prečo nie? Je pravda, že pre toto červené víno je tu trošku chladno, v báni, ktorá má približne 10 stupňov celzia, ale zase je to, no, to je unikátny zážitok. Červené, už to už vážilšie víno. 
Toto. Mm-hmm. Tak sa musíš vážne tváriť. Uh-huh. A ty sa stále usmievaš. Áno. Ja to... Tak pri toľkom víne Hovorí v pivnici. Hovorí o vážnom víne s úsmevom. Ale sme v pivnici, ale, pri vínku. Tak to má byť. My máme aj pri vstupe také desatoro, čo sa tu môže, nemôže. Takže... A to som si ešte nestiel prečítať, no musím si to na zároveň no, pozrieť. <laughs> Splnili sme tu na návšteve? Áno, áno, áno. Neporušili sme žiaden bod? Zatiaľ, zatiaľ nie. <laughs> <Okay>. <laughs> Teda ešte sme nespievali, ale... Á, <laughs> ešte môže byť. Vypnú sa kamery, do rána spievame. Vôňa čierneho mm-hmm. ovocia, podľa mňa, na začiatku. Je pravda, že pri tejto teplote sa asi tá aromatika Veľmi úplne nerozvinie, že no, je to trošku škoda pri tomto červenom víne, ale mm. také sú vás podmienky, proste keď sme v najväčšej vínej pivnici v Pukanci a možno aj na Slovensku, tak, že je to. <laughs> tak asi to tak je v banickom prostredí. Ja som s týmto vínkom veľmi spokojný. Ano. Veľmi taká intenzívna ovocnosť. Či jedna rybezla, trošku takých ovocné, možno nejaké také čierne bobulové ovoci, ak si hovoril. Tak. Je, to, je to niekde v strede, nie je to ani no. ľahký štýl, nie je to ani, ani, ten, stredne, ani, ani ťažké, je to, je to naozaj, že... Ale cít, cítim napríklad takú už názretosť toho vína, že, že to je taký materiál, že čo je mm-hmm. odležaný, určite ročník možno 18-19, také, také staršie víno, staršie, ale v perfektnej kondícii práve teraz no. názreté. No. 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 Ešte mu už nechyba, Ty ako vinár skúsený, trúfaš si aj nejakú odrodu hľadať? Ako najprv mi preblesklo hlavou, že Cabernet. Hmm, podľa mňa to nie je Cabernetový štýl toto. Teraz do chuti mi vylezalo veľmi pekné taký, taký dotyk ešte toho dreva, zo zrenia bariku. Trošku Jemnečko, vanilka, viac také tab- tabakové, tabakové tóny. Povedzme, ale tá ovocnosť napriek tomu tam domina. To, to sa mi to ja páči, o, že, to, že, to, že, to nie je, že to nie je pretanínované alebo prebarikované, ale že to ide naozaj e, po tej takej prirodzenej línii toho, toho hrozna a, a vína. Ano. Ideme odhalovať? No však poďme. Hm. Takže prvé vínko. Takže, Zlatý roh vinárstvo, mm. Golden Purvek Blank 2020. Vo vinárstve sme boli sa pozrieť, áno, biodynamické, mm. nefiltrované. Mm. Biele kluvek, viem, že je postavené asi na veľtýne zelenom, mm. tak si dobre pamätám teda, čo je hlavná výsadba tam e, na Devinskom kopci. Veľmi zaujímavé víno, bavilo nás, sme hovorili. Veľmi, príjemne prekvapilo. <laughs> kto ho nepozná. Mm-hmm. Druhé vínko máme. Intuícia 2021 Bona Winery, Batroje kosy, kde sme nedávno boli. Rúžové polosuché, tak mm-hmm. sme sa bavili o tom, či suché, či mm-hmm. polosuché. Ó, oh, tým písmenkami je to veľmi malé. Keď sa ti chceš študovať, aký je no, to červený, pod, že, pod, aké, aké je to kuve, lebo je tam napísané Intuícia, čiže je to kuve nejakých červených odrôd. Mali by to aj s hlupou pridávať, podľa mňa. A tie etikety, že, by, že by sme, to, že by sme mm. videli, čo je na etikete napísané. Á, žiaľ. Nevadí. Neod, neodkryl Ale karty. Ale veľmi, veľmi pekné vínko pochválili sme. Prezradíme viac na sociálne siete, keď budeme to vínko ohodnocovať. No a to červené víno, ktoré máme na letu v karafe, je tu pre Eliate, je Neronet Smutý Kinči. Ale. Tak to je z vášho regionu, dokonca no, člen spolkov, ktoré sme spomenali. No, 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 no. Tero no, Artekov, stáno Stamčí z Rybníka. Vydarené, hej. Vydarené. Tak to sa veľmi slovo teším. Tak, tak, tak. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že sme si mohli prejsť túto vašu veľmi zaujímavú pivnicu a toto vinárstvo, ktoré sa hrdí tým honosným názvom. <laughs> My sme ešte ale nesplnili jednu veľmi dôležitú vec a unikátnosť vlastne vášho regiónu tým, že tých vín ty robíš veľa, tak neprišla reč na Otelo. 
Hmm. A prečo neprišla reč na to? Máš všetko vypredané, nemáš žiadnu plášku vinárstve teraz? No, takmer. <laughs> Ale áno, 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 je to, je, je to tak, že teda Pukanec je, je teda ešte, ešte stále tá, tá nejaká oblasť, kde sa tieto odrody držia, kde, kde ich ľudia majú radi. No a preto, preto teda ich dorábam aj ja, alebo teda vyrábam víno z týchto odrôd. Aj keď je, je, také, je také legislatívne vákuum ohľadne týchto odrôd, to, takže, to, takže to, takže to. Ja, len, ja len preto hovorím, že v podstate, v podstate nejako... E, napriek tomu, že ich mám rád, tieto odrody, hej, tak ako na, na, našlapujem s nimi tak trošku opatrne. E, kto chce, nech sa páči, príďte do pivnice, ochutnajte. Hej, a e, pripomeniete si niektorí svoju nejakú mladosť, hej, pripo- niekto, niekto sa zase možno pozrie do budúcnosti. Zdroj času ale... to ešte skovať. Tu ale, je ešte ale... veľa nepoznaného v tejto pivnici, čo sme dnes nestrieli objaviť. To, to je pravda, to je pravda. <laughs> Takže... Ty niečo vieš o tom zdroji času? Necháme sa ako výrobné tajomstvo. Uh, si veľmi pekne nabrifovaná, si tak dobre nabrifovaná aj v momente, keď ideš niekde na degustácie, že máte napríklad dve akcie za deň a musíte sa rozdeliť. Musím byť. Akože hmm. musím mať prehľad, čo ideme, s akými vinkami, čo, mož, čo predstavím, čo vychválim a o čom pomočím. Musím byť vždycky. A je také, čo, čo treba mlčať? To minimum. Že už nie je, napríklad. A či to je taká e, informácia, ktorá vždy ľudí nám nájde, že to by sme ano. chceli, lebo to už nie je. Áno, lebo to už nie je. Že máte, mm, mali sme, ale už nie je. Skúste toto. To je veľmi dobrá cesta. Ano. Máme niečo podobné. Vidím, že tieto znalosti má, že naozaj, keď sa naobudí takto usmievaš, ako sa dnes usmievala tu počas celého podcastu, tak to musí byť veľmi príjemná degustácia a že ľudí dostaneš tam, kam potrebuješ. Vážení poslucháči, vážení diváci, my sme veľmi radi, že ste boli dnes s nami. Predstavili sme si najväčšiu vinu pivnicu Pukanci. Ak chcete následovať ďalej, dajte si odber na YouTube kanál a budete o všetkom včas informovaní. Práve mám pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj.